यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त होणाऱ्या गंधर्व गौरव या मालिकेचं आजचं हे सातवं पुष्प आहे तसं पाहता या पुष्पाची त्या मालिकेमध्ये गुंफण करणं हे जरा कलाकुसरीचं काम आहे आणि म्हणूनच आज इथं योगिनीबाई जोगळेकर च्या स्वत कवयित्री आहेत कथाकार आहेत कादंबरीकार आहेत शिवाय नाट्यसंगीत शास्त्रीय संगीत यात पारंगत आहेत आणि बालगंधर्वाच्या संगीताशी त्यांनी अत्यंत जवळीक साधलेली आहे त्याचप्रमाणे इथं माझ्या शेजारी खान साहेब महमद हुसेन खान की ज्यांनी स्वत बालगंधर्वांना सारंगीवर साथ केलेली आहे आपल्या सर्वांना माहीतच असेल की बालगंधर्वांचे आद्य सारंगी वादक खान साहेब कादर पक्ष खान त्यांचं हे चिरंजीव आणि त्याशिवाय आपणासारखा चोखंदळ रसिक प्रेक्षक वर्ग माझ्यासमोर आहे बालगंधर्वांच्या बाबतीत गुणगौरव करणं हे फार कठीण काम आहे कारण त्यांचे सगळेच गुण गौरव करण्यासारखे होते हो त्यांचं दिसणं बोलणं चालणं वागणं त्यातल्या त्यात त्यांच्या फक्त गायन शैली पुरतं जर बोलायचं झालं तरी त्यांचे अनेक गुरु झाले पण तरी सुद्धा ते त्या बाबतीत अत्यंत स्वयंभू होते हे निश्चित आहे आणि म्हणूनच केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर महाराष्ट्रा बाहेर बाहेरील प्रांतातही त्यांनी अर्ध्या शतकाहूनही जास्त काळ तिथल्या श्रोत्यांना लाखो लाखो श्रोत्याला मंत्रमुग्ध करून सोडलं होतं आणि त्याची पाळंमुळं इतकी खोल आणि दूरवर पसरली गेली की केवळ मुंबई पुण्यासारख्या शहरातूनच नव्हे तर गावोगावी खेडोपाडी देखील त्याचे पडसाद पडले आता आपण जर केवळ नाट्यसंगीताच्याच नव्हे तर शास्त्रीय संगीताची सुद्धा मैफलीची चाहूल घेतली तर आपल्याला नवोदित आणि प्रतीत यश अशा गायक गायिकामध्ये बालगंधर्वांच्या स्वरविलासाची खूण कुठे ना कुठे आढळून येते
बाल गंधर्वाच गायन हे स्वतंत्र होते त्यांची शैली होती ती स्वयंपूर्ण होती आणि स्वसमाप्त होती तेव्हा बालगंधर्वाचं गाणं जेव्हा आपण दुसऱ्या कोणा गाय गायकाकडून ऐकतो तेव्हा त्यांच्याकडून आपण सही सही बालगंधर्वांची नक्कल अपेक्षा करतो असं मला वाटत नाही पण आपल्याला जरी त्यांनी ज कुठेतरी बालगंधर्वाच्या जवळपास नेऊन सोडलं तरी आपल्याला समाधान वाटतं आणि मला असं वाटतं की मधुवंती दांडेकरांनी आम्हाला ते समाधान दिलेलंच आहे खा साहेब असं मला तुम्हाला विचारावं असं वाटतं तुमचं बालपण तर बालगंधर्वाच्या संगीतातच गेलं होतं शिवाय तुम्ही त्यांना सारंगीवर साथही केली होती तेव्हा तुमच्या स्मरणामध्ये अनेक आठवणी असतील अशी एखादी आम्हाला आठवण सांगा लहानशी सांगतो हा सांगा गंधर्व कंपनी आणि बालगंधर्व यांच्या संबंधी किती बोलावं ते थोडंसं आता आपण सांगितलं त्यांचं वर्णन काय करावं गंधर्व कंपनीचं थाट माठ एकदा लहानसे गोष्ट सांगतो की कंपनी बॉम्बई पुणा बडोदा सोलापूर वगैरे या चार शहराशिवाय कुठे जात नसेल एकदा यवतमाळला गेली आणि यवतमाळ होऊन गंधर्व कंपनीच्या थाट वाट कुठे गेली ते असं आलं की कोणी संस्थानिक आले फार मोठा लोग आदर करायचे फार मानाने वागवायचे गंधर्व कंपनी आली म्हणजे फार आनंदित असायचे शहराचे लोक तिथून कंपनी जाणार होती बडोद्याला काय प्रताप सिंगचा लग्न होता किंवा राज्य रोहण होता असे या प्रसंगी तर आम्ही कंपनी बरोबर हे गाडीने आम्ही जात होतो बडोद्याला आणि त्या रेल्वेने तर आपले याच्या जवळ कोणचा एक स्टेशन आहे आपले यवतमाळ होऊन मृत्यूदापूर मध्ये एक स्टेशन आहे कोणतं तरी तिथे स्टेशन मास्टरने इतका थाटाने त्यांची चहा पाण्याचा बंदोबस्त केला होता प्लेटफॉर्म वरती इतका मांडो मोठा घातला होता स्टेशन मास्टरनी आणि सकाळी गाडी तिथे आली आमची कारण रात्री तीन चारच्या सुमाराला तिथून निघाली ती असंच नाव त्या स्टेशनचं काय विसरलो मी तर सकाळी बापूराव आले सगळे ट्रेन मध्ये सगळ्यांना सांगितलं की चला उतरा आणि इथे नाचला चहा पाणी वगैरे घ्या तो आम्ही समजलो की हे कोणचा मोठा अधिकारी येणार होतं त्यांच्याबद्दल इतका सत्कार हे करतो बरं तिथे आम्ही चहा पाणी वगैरे घेतला तर गंधर्वांच्या बद्दल इतका लोकांना आदर आणि ज्या वेळेला ट्रेन निघाली तर इंजिनाच्या खाली जे पटाखडे कोणी गव्हर्नर आले त्या काळात गंधर्व कंपनीचे इतका थाट माट इतका प्रेम तर त्या पटाखडे छोडले आणि इतक्या स्वागताने त्यानं कंपनीला निरोप दिला त्याचं चहा पाणी वगैरे घेऊन मग कंपनी आमची पुढे गेली तर गंधर्व कंपनीचा एवढा आदर एवढा मान करायचा दोन फर्स्ट क्लासचे डब्बे चार पाच सेकंड क्लास जेव्हा ज्याची पोणशे रुपये पगार त्याला सेकंड क्लाससाठी गाय आणि सहा सहा म्हशी बरोबर एक अजून खाट होता गंधर्व कंपनी जेवण खाण इतका सुरेख होता की वरण भात इतका सुरेख व्हायचा की अजून मला सवय येते मी माझ्या घरी अजून मी वरण भात जेवतो मी करवतो इतका मला गंधर्व कंपनीची आवड घरी लोक सुद्धा इतके चांगले जेवत नसेल करत नसेल स्वयंपाक गंधर्व कंपनीचे इतकं सुरेख दोन दोन भाज्या आमटी भात रोज साखर तापून म्हणजे एकंदरीत बालगंधर्वांची आठवण सुद्धा आपल्याला सुखद वाटते तर मला असं वाटतं बालगंधर्वाची एखादी साठवण जर आपण पाहायला आपल्याला मिळाली तर आपल्याला किती बरं समाधान वाटेल हा आता आपण पाहिला होता तो बालगंधर्वांचा ऑर्गन आता तसं पाहता ऑर्गन म्हणजे ऑर्गन पण नाही हा बालगंधर्वांचा ऑर्गन आहे बालगंधर्वांच्या असामान्य सुरावटीमध्ये न्हावून निघण्याचं भाग्य ज्या ऑर्गनला लाभलं तो हा ऑर्गन आहे अहो ऑर्गनचंच काय मला ह्यावरून एका घटनेचं स्मरण झालं आमच्या गोव्याला बालगंधर्व येणार अशी वदंता निघाली होती पसरली होती म्हणजे पहिल्या प्रथम तर त्यावेळी म्हणे सगळा सगळीकडचा आनंदी आनंद पसरला होता कधी एकदा ती तारीख येते आणि आम्हाला बालगंधर्वचं दर्शन घडतं तर त्यावेळी बालगंधर्वाच्या खान साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे लवाजमा फार मोठा होता आणि बालगंधर्वांच्या आधी त्यांच्या मंडळीच्या आधी त्या त्यांच्या म्हशी एक दोन दिवस अगोदर पोचल्या आणि ही बातमी सगळीकडे पसरली अहो म्हणे एवढ्या त्या म्हशीना बघण्यासाठी तोभा गर्दी झाली होती आता म्हशी म्हणजे म्हशी बालगंधर्वाच्या असल्या म्हणून थोड्याच त्या गाणार होत्या पण नाही बालगंधर्वांच्या म्हशी अशी असते एकेकाची महती तर आमच्या बालगंधर्वांनी एकूण त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये सत्तावीस नाटकातून छत्तीस भूमिका केल्या आणि त्या प्रत्येक भूमिकेवर त्यांनी आपल्या गायन कलेचा आणि त्याचप्रमाणे अभिनय नैपुण्याचा ठसा उमटविला हे जरी खरं असलं तरी बालगंधर्वांना अमाप पैसा आणि अमाप कीर्ती मिळवून दिली ती त्यांच्या स्वयंवरमधील रुक्मिणीनं हे सत्यच आहे 
किंवा असं मला एक विचार येतो की कुठल्या मुहूर्तावर बरं बालगंधर्वांनी या स्वयंवराची सुरुवात केली होती तर तो सुधीर होता दहा डिसेंबर एकोणीसशे सोळा आणि तो सुमुहूर्त बालगंधर्वांना काढून दिला होता तो म्हणजे पुण्याचे बेलबाग या संस्थांचे पुजारी भास्कर बुवा बकल्यांचे चाहते आणि स्वत पेटीवादक अप्पा शास्त्री जोगळेकर आणि त्या अप्पा शास्त्र्यांच्या सुकन्या योगिनीबाई जोगळेकर तेव्हा योगिनीबाई तुम्हाला असा प्रश्न विचारावा असा वाटतो की तुमच्यावर बालगंधर्वाच्या गाण्याचे संस्कार कसे आणि कधी झाले अगदी मी सात आठ वर्षाचे होते आणखीन आप्पांचे म्हणजे वैद्यकीय आणि गायकी दोन्ही वडील सांभाळत असत आणि आप्पा साहेबांची अशी इच्छा होती की मला माझ्यावरती गाण्याचा संस्कार घडावा तर ते मला मुद्दाम नाटकांना दिवसाच्या घेऊन जात असत स्वयं मला आम्ही गेलो गेलो आणखीन छान गाणी बिणी छान झाली ती मला मजा वाटत होती आणि नाट पहिला अंक संपला नाही आम्ही आत गेलो आणि मी बिथरलो एकदम बिथरलो आणखीन माझं मग लक्षच राहिलं नाही आम्ही घरी आलो घरी आल्यानंतर मी आईला सांगितलं म्हटलं आई आपण शिव बोलू नकोस हो म्हणाल का हो काय झालं काय म्हटलं तू बोलू नकोस अगो म्हटलं आपा आज एका नट्टापट्टा केलेल्या शालू नेसलेल्या बाईच्या शेजारी बसले ते आणखीन मांडीला मांडी लावून बसले ते हो आणि नुसतं ने या बाईनी पान केलं आणि आपण खाल्लं हे तुम्हाला आठव्या वर्षी लक्षात आलं आणि मला आठव्या वर्षी सांगितलेलं अजून म्हणजे काही काही ज्या स्मृती असतात त्या शिलालेख झालेल्या असतात तर ते माझ्या मनात इतकं कोरलं गेलं आणि पुन्हा मग नंतर पुन्हा पुन्हा सगळ्या घरच्यांनी चुडवत राहिलं आता कसं जातच नाटकाला तेव्हा मी ते सगळं ऐकलं आणखीन मी रुसले आणि मी आला सांगितलं आपण बोलायचं नाही घरावाराचा बहिष्कार पण दोन तीन दिवसांनी नाना आमच्याकडे आले नाना म्हणजे नारायणराव नाना आमच्याकडे आले आणि मला अशी गदगदा हलवली आणि आई सांगते की तुला हलवली आणि ते काय म्हणाले माहितीये का म्हणजे मला नाही आठवत म्हणाले ते म्हणाले देवा आमची रुक्मिणी जमली तर अच्छा 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 एक काही का असेल ना तुमच्यावर त्यांचे संस्कार झाले त्यांच्या गाण्याचा तुम्हाला वारसा मिळाला तेव्हा त्यांच्या शब्दात सांगायचं म्हणजे या आमच्या अन्नदात्या मायबाप प्रेक्षकांच्या स्मृतीला उजाळा देण्यासाठी तुम्ही एखादं शकुंतलेच काम केलं अण्णा किर्लोजकरांचे ते म्हणे सखय
ถึงนี่ไม่ขอขอสุดมีบาลกันเดอร์วันชีอัดวันขอรุ่นดีลิชังกัสเนี่ยอันนี้วิเศษตาบาลกันเดอร์วันชีกันเดอร์วันชีก
आणि मी पुण्याच्या पर्वतीची पिटू क्लिप पाहिली अरे वा 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 सदला नटला बालगंधर्वांच्या बद्दल सांगायचं म्हणजे अभिनय आणि गायन यांच्याविषयी मी काय बोलेन पण त्यांचे व्यक्तिगत गुण सुद्धा काही काही एवढे चांगले होते मला एक त्याच्या गोष्टीची आठवण झाली आणि ती म्हणजे अशी की त्यांच्यावर त्या काळी रत्नाकर मासिका मासिकाचा एक खास अंक काढणार होता अशी त्यांना बातमी कळली तेव्हा त्यांनी रत्नाकर मासिकाच्या संपादकांना लिहिलं केव्हा तुम्ही माझ्याविषयी खास अंक काढणार हे मला कळलं पण मात्र एक गोष्ट मी मला आग्रहाने माझी विनंती करतो आणि ती म्हणजे अशी की माझ्यावर काही काही ठिकाणी टीका पण आलेली आहे तीही मात्र जरूर छापा म्हणजे तो अंक वाचनीय होईल आता आम्ही सगळेजण स्तुतीप्रिय आहोत पण टीका केलेला आपल्याला सहन होत नाही त्यांना ती टीकाही हवी होती कारण त्यांचं म्हणणं असं टीका करण्याचाही काही लोकांना अधिकार आहे आणि अशा वेळी आम्हाला जे सर्व गुणांनी संपन्न असे आम्ही जे म्हणतो आणि आम्हाला जे दैवत वाटतं त्यांच्याविषयी कुणी नसती टीका नव्हे थट्टा केली किंवा त्यांच्याविषयी काही बोलले म्हणजे जरा वाईट वाटतं मला ह्याच्यावर एका एका प्रसिद्ध व्यक्तीची एक आठवण झाली आखाई काय अशी आहे की एका प्रसिद्ध व्यक्तीची काही एका कारणामुळे थोडीशी म्हणे कधीतरी एका बेअब्रू झाली कुठल्या तरी साध्या कारणामुळे तर त्याच्या एकदा कट्टर दुष्पाराने म्हणे त्याला पत्र लिहिलं हो 
मला तुमची फार क्यू येते तुमची फार फार बेअब्रू झाली या अमुक अमुक घटनेमुळे तर त्याने म्हणे त्याला पत्र लिहिलं की हे पहा माझी क्यू करण्याची काही आवश्यकता नाही माझी बेअब्रू माझी जी एवढी अब्रू गेली तेवढी अब्रू मिळायला तुम्हाला सात जन्म घ्यावे लागतील त्याप्रमाणे बालगंधर्वांच्या चुका शोधत काढीत बसणारे जे लोक आहेत त्यांना मला तेच पत्र पाठवून द्यावं असं वाटतं असो त्या अशा गोष्टीने किंवा बालगंधर्वांच्या कष्टमय जीवनाची आयुष्य करून या आजच्या कार्यक्रमाची सांगता करण्यापेक्षा त्यांच्या ऐन उमेदीतल्या एखाद्या विद्यार्थ्यांसारख्या नाटकातल्या गाण्याने आपण आजच्या कार्यक्रमाची सांगता करणं जास्त प्रशस्त आहे म्हणून पुन्हा मी मधुवंती दांडेकरांना सांगतो की त्यांनी एखाद्या विद्यार्थ्यांमधलं आम्हाला एक गाणं म्हणून दाखवावं Oh, no.